ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன பார்க்குறோன்னா தேர் ஆர் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்கூலில் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க அதில் நானூற்றம்பது பேர் வந்து கேர்ள்ஸ் மீதி இருக்கிறது பாய்ஸாக அதை பற்றி நமக்கு தேவையில்லை அந்த நானூற்றம்பது கேர்ள்ஸ்லேயும் லெவன்த்தில் படிக்கிறவங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஸோ டோட்டலாக ஃபோர் ஃபிஃப்டி இப்போ இது வந்து ஆல் கிளாஸஸ் அப்படின்னு வை இந்த ஆல் கிளாஸஸில் எத்தனை மாணவிகள் உள்ளனர் நானூற்றி ஐம்பது மாணவிகள் உள்ளனர் தேர் ஆர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த நானூற்றம்பதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஃபோர் ஃபிஃப்டி வந்து ஸ்டடிங் இன் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கிறவங்க அதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் த செலக்டட் ஸ்டூடெண்ட் இதிலிருந்து நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறோம் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து லெவன்த்தில் படிக்கிறவங்களாகவும் இருக்கணும் ஒரு கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் கிவன் என்ன வருதோ அது வந்து கீழே வந்து போட்டுக்கணும் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கீழே நம்ம என்ன போட சொன்னேன் கிவன் அப்படிங்கிறத கீழே போட்டுக்க ஆஸ்க்டு எது கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கோ அதை வந்து மேலே போட்டுக்க ஏபி அப்படிங்கிறத பற்றி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் அடுத்தது இங்கே ஃபார்ம்லாம் இங்கே என்ன வரும் ஃபார்ம்லாம் வழக்கமாக இங்கே வந்து பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பை பி ஆஃப் இந்த இடத்துல என்ன வரும் பி ஆஃப் கிவன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறோம் அப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அப்படின்னா இதுதான் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இது ஏ இது பி அந்த ரெண்டுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி வர்றது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் திஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஸோ டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி அப்போ இது இது கேன்சல் ஆயிரும் இது இது கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ நைன்ட்டி ஸோ இதில் இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நைன்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த நைன்டி ஸ்டூடெண்ட்டும் கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிறவங்க அப்போ கிவனுங்கிறது எது மற்ற கேர்ள்ஸ் இதுதான் எப்போவுமே கிவன் இது வந்து கிவன் இது வந்து ஆஸ்கிடு ஏன்னா இது இந்த கிவன்லேருந்து தான் நீ எதை எடுக்கிற இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நம்ம வந்து எடுக்கிறோம் இதிலேருந்து இதை வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் அப்போ கிவன் எங்கே எழுதிக்கணும் இங்கே கீழே எழுதிக்கணும் ஃபோர் ஃபிஃப்டி பை ஏன்னா பீனா என்ன ப்ராபபிலிட்டி பை தௌசண்ட் பி ஃபார் ப்ராபபிலிட்டி ப்ராபபிலிட்டின்னா இந்த மாதிரி எழுதிக்கணும் என்ஆஃப் ஏ பை என்ஆஃப் எஸ்ன்னு எழுதிக்கணும் தென் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின்னா எது இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இந்த நைன்ட்டி இந்த நைன்ட்டி இதுலேயும் இருக்குது ஆஸ் வெல் ஆஸ் இதுலேயும் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நைன்ட்டி பை டோட்டல் வந்து தௌசண்ட் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் அப்போ இந்த தௌசண்ட் தௌசண்ட் கேன்சல் ஆகிடு ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகும் நைன் ஒன் டைம் இது வந்து ஃபைவ் டைம் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது நீ கொஷின் பார்க்குற எது கிவனோ அதை கீழே எழுதிக்க எது கேட்டிருக்கோ அதை மேலே எழுதிக்க அப்புறம் தலைகளாக வேணால் ஸ்டெப்பு வேணால் ஏபி அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்க இப்போ வேணால் இதுக்கு நேம் கொடு இங்கே வாட் இஸ் ஆஸ்கிடு கிவனுக்கு வந்து வேணால் ஏ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்க இதுதான் கிவன் இந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டிங்கிறத ஏன்னு வச்சுக்க இந்த செலக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த நைன்டீன் வருது இல்லையா இதை வந்து பி அப்படின்னு சொல்லி வேணால் வச்சுக்க ஸோ பி ஆஃப் பி கிவன் ஏ பி ஆஃப் பி கிவன் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பை பி ஆஃப் ஏ இந்த ஏங்கிறது கிவன்ங்கிறது இந்த பக்கம் வந்துடணும் பி ஆஃப் பி கிவன் ஏ சப்போஸ் இதை வந்து ஏன்னு வச்சுட்டு இதை பின்னு வச்சுட்டிங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்கோ இது வந்து இங்கே டினாமினேட்டருக்கு வந்துடணும் அது மாதிரி விட்டேன் இது வந்து ஆஸ்கிடு இது வந்து கிவன் இங்கே கீழே வர்றது பெரிய நம்பராக இருக்கும் மேலே வர்றது கண்டிப்பாக இதை விட ஸ்மால் நம்பராக இருக்கும்